मलिक गुड आफ्टरनून मलिक ओके तो दिस इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू योर रिविजन वीडियोस ये अभी मैं चैप्टर वन ऑडिट सीए इंटर ऑडिट सी इंटर न्यू सिलेबस ऑडिट का चैप्टर वन का मैं रिविजन वीडियो डाल रहा हूँ Uh, मैं ऐसे सारे चैप्टर्स की छोटी छोटी क्लिप्स बना दूंगा रिवीजन वीडियो की जो ऑल टुगेदर आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी ओके जब भी नहीं हो रहा है प्लेलिस्ट बाद में बनेगा थोड़ा टाइम दीजिएगा जैसे ही अपने लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे आप ये लेक्चर्स रिवाइज करते रहिए आपका कंटेंट होता जाएगा राइट नाउ एम डूंग विद चैप्टर वन योर बेसिक चैप्टर ओके नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट इसमें अपन को दो चीज करनी है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दो चीजें क्या है सबसे पहले आपको देखना होगा विद रिस्पेक्ट टू योर बेसिक एंड दूसरा पार्ट होगा आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड में सिर्फ दो स्टैंडर्ड अपने चैप्टर वन में कवर है स्टैंडर्ड टू एंड स्टैंडर्ड टू सबसे पहले अपन बेसिक की बात करते हैं बेसिक में टोटल कितने क्वेश्चन है क्वेश्चंस है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन है दूसरा पॉइंट आपका स्कोप का डिस्कशन है तीसरा एस्पेक्ट का डिस्कशन है चौथा टाइप्स का डिस्कशन है पांचवा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट का डिस्कशन है छठा इनहेरेंट लिमिटेशंस है एंड लास्ट कांसेप्ट आपने लिया रहेगा रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स एंड अदर थिंग्स सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑडिट ऑब्जेक्टिव ऑडिट यू आर ऑलरेडी क्लियर दो ऑब्जेक्टिव ऑडिट है टू प्रोवाइड अ रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड एंड टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद एसए ये ध्यान रखिए उसके बाद आता है एस्पेक्ट्स और स्कोप ऑफ ऑडिट ओके सो व्हाट आर द स्कोप ऑफ ऑडिट और एरियाज टू बी कवर्ड इन ऑडिट तो हाउ मेनी पॉइंट्स वर देयर देयर वर टोटल 7 पॉइंट्स सबसे पहले सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे सेकंड जो ओपिनियन देना है उसके लिए अपन अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे कि जो सोर्स आ रहा है वो रिलायबल है कि नहीं तीसरा ओके okay, जो ओपिनियन में आपने ऑडिट रिपोर्ट में आएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर है वो बराबर देंगे चौथा सिनेरियो अपन एसेस करेंगे दो चीज सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस अप्रोप्रिएटनेस में से वर्ड मैंने बोला रिलायबिलिटी है और रिलायबिलिटी में अपन दो चीज देखेंगे सबसे पहले देखेंगे इंटरनल कंट्रोल का असेसमेंट बराबर हुआ है कि नहीं और उसके साथ में अपन देखेंगे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करना है ये होने के बाद अपन देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगला पॉइंट पांचवा पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से मैच होता है कि नहीं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ मैच होता है कि नहीं ये होने के बाद और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आउटर स्कोप है उसको कवर नहीं करेंगे और लास्ट पॉइंट अगर कोई कंस्टेंट डाला हुआ है लिमिटेशन में इसी चैप्टर के एंड में अपन वो पॉइंट पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ स्कोप अगर लिमिटेशन ऑफ स्कोप आता है तो आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे ओके ये आपको ध्यान रखना होगा ये डिस्कशन पॉइंट हुआ ये होने के बाद आपके नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट तो मैंने इसके झुंड बनाए ओके झुंड में आपको याद रखना है सबसे पहले दो चीज है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को पेपर पे देखना है और जाके देखना है तो इवेल्युएट करना है रिव्यू करना है उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन जो होंगे उसकी तीन चीजें करनी है सबसे पहले क्या ट्रांजेक्शन एक्यूरेट है दूसरा क्या ट्रांजेक्शन ऑथेंटिकेट है और तीसरा पॉइंट जो ट्रांजेक्शन है वो कैपिटल रेवेन्यू में बरोबर डिवाइड हुआ है कि नहीं अगर ये भी चीजें सही है उसके बाद आपको देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रिकॉर्ड बरबर है कि नहीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर ट्रांजेक्शन चेक कर लिया अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही हो गया तो अगर ये दोनों मैच हो रहे कि नहीं अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच हो रहा है अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की दो चीज लीजिए एसेट्स बरबर है कि नहीं लाइबिलिटी बरबर है कि नहीं अब ये दोनों चीजें बरबर है तो तुम्हारा काम खत्म हो गया अभी बचा क्या पी एनएल बरबर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कीजिए वो बरबर है कि नहीं और वो होने के बाद आपको एक चीज करनी है लॉ एंड रेगुलेशन ओके आपका कंप्लाई हो रहा है कि नहीं ओके क्लाइंट का कंप्लाई हो रहा है कि नहीं एंड लास्ट में जिसको रिपोर्ट करने बोला है उसको अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट कीजिए ये पॉइंट आपके लिए आ जाएगा इसके बाद आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ ऑडिट दो तरह के ऑडिट है अगर आपको याद होगा जो स्क्रीन पे नहीं है टाइप्स ऑफ ऑडिट एक है स्टैटरी ऑडिट और एक है वॉलेंट्री ऑडिट ओके वॉटेवर इट में भी ओके एडवांटेजेस आर देयर फॉर एन ऑडिट अगेन इसका झून बनाया था सबसे पहले ओके सबसे पहले जो मैनेजमेंट में रोल प्ले नहीं करते उनके इंटरेस्ट को सेफ करता है ये ऑडिट दूसरा सिनारियो ये मोरल चेक करता है एम्प्लॉय के लिए पहले दो जो ह्यूमन को बचाता है नेक्स्ट दो ओके इसको डिस्प्यूट्स है उनको सेटल करता है टैक्स डिस्प्यूट है उसको सेटल करेगा ट्रेड डिस्प्यूट्स है उसको सेटल करता है वेस्टेज एंड लॉसेस ये मिनिमाइज करवा देता है नेक्स्ट तीन चीजें पंचायती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर है कि नहीं देखना है ओके कंट्रोल्स बराबर है कि नहीं ये चेक करना है और अगर पार्टनरशिप फॉर्म्स है तो अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर देता तो पार्टनर है तो उसके लिए ऑडिट हुआ है बेटर बेटर ऑप्शन है जिसकी वजह से अपने को रिलायबल डेटा मिलेगा एंड गवर्नमेंट कभी-कभी गवर्नमेंट चाह सकता है कि भाई हमको ऑडिट करवाना है जैसे कैग वैग के ऑडिट्स होते हैं या कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिट ये पॉइंट है गवर्नमेंट चाहता है एंड दैट इज योर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट तो ये एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट आपको याद रखने होंगे दिस इज समथिंग व्हिच इज 9 पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड तो मैंने आपको बताया पहले दो याद रखो उसके बाद दो याद रखो उसके बाद एक अलग से याद रखो उसके बाद तीन याद रखो और लास्ट याद रखो दैट्स हाउ योर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट गया एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट के बाद अपन ने बात किया इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट
एंड टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एक्सेट्रा दिया एक्सेट्रा में कितनी चीजें दी है चार दी है सबसे पहले अगर फ्रॉड मैनेजमेंट नहीं फ्रॉड किया तो तेरे को मालूम कैसे पड़ेगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तेरे को बताया नहीं जाएगा नॉन कंप्लाइंस हो रहेगा मैनेजमेंट रिपोर्ट नहीं करेगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई फ्यूचर इवेंट्स है जिसका इंपैक्ट गोइंग कंसर्न पर आने वाला है मैनेजमेंट बताएगा नहीं ये तेरे को इनहर लिमिटेशन में बात किया हुआ है इसके बाद अपने और एक डिस्कशन किया है रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन सर रिलेशनशिप में अपने क्या डिस्कशन किया रिलेशनशिप के ऑल टूगेदर अपन ने आठ पॉइंट देखे अदर डिसिप्लिन के साथ में क्या अदर डिसिप्लिन में मैंने बताया आपको सी फाउंडेशन के और सी एंटर के जो सब्जेक्ट है वही लेने के सबसे पहले अकाउंटिंग के साथ लिंक है सेकंड लॉ के साथ लिंक है इकोनॉमिक्स के साथ लिंक है चौथा बिहेवियर साइंस के साथ लिंक है बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर लिंक है मैथ्स एंड स्टार्ट के साथ लिंक है ओके विनोद सर का लॉजिक है विनोद सर के साथ लिंक है और इकोनॉमिक्स में भूल गया प्रशांत सर का लिंक है और प्रशांत सर तो मेन आगे आने वाले डेटा प्रोसेसिंग का लिंक है डेटा प्रोसेसिंग का कंप्यूटर के साथ जो कंप्यूटर ट्रांजेक्शन करता है उसका लिंक है और उसके साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी प्रशांत सर ओके प्रशांत सर का लॉजिक रहा मतलब मेन मेन लिंक टू उसका कॉन्सेप्ट रहा एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके प्रोडक्शन के साथ लिंक है दिस इज रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन ये आप ध्यान रखिए आंसर थोड़ी सी है आराम से ध्यान रखा ओके ये होने के बाद अपने एक क्वेश्चन देखा था क्वालिटी ऑफ ऑडिटर मैंने आपको बताया ये एमसीक्यू के हिसाब से याद रखिए इससे ज्यादा इसमें हेडेक कुछ नहीं करना है इसको रटने की जरूरत नहीं है ऑडिटर का मेन काम क्या होगा फाइनेंशियल मैटर्स को देखना डिक्सी करके उसने बताया कि कॉशन रखना फिर फर्मनेस रखना गुड टेम्पर रखना इंटीग्रिटी रखना काम रखना ओके पेशेंस रहना रिलायबल रहना जजमेंट इंडिपेंडेंट करना ओके इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है नॉलेज होना जरूरी है सारी सारी चीजों का ओके यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटेंसिव प्रोग्राम यानी जैसे सीपी आवर्स अपनी इंस्टीट्यूट रखती है वो जाना चाहिए पर्टिकुलर बिजनेस में तो ध्यान देना चाहिए और अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए और लिंडली इन्होंने एक ही वर्ड में डिफाइन किया कि हॉनेस्ट होना चाहिए तो जस्टिस लिंडली जिन्होंने बताया कि भाई ऑडिटर शुड भी हॉनेस्ट ये होने के बाद अपन गए थे ऐसे टू ट्वेंटी में क्योंकि बेसिक्स वाले खत्म हो गए थे और उसके बाद क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसके बाद ऐसे टू और टू और टू ये दो स्टैंडर्ड अपने सिलेबस में कवर है टू ट्वेंटी के इसमें लेहम करके याद रखोगे लीडरशिप एथिकल रिक्वायरमेंट उसके बाद एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन रिसोर्स नेक्स्ट पॉइंट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड लास्ट पॉइंट इज मॉनिटरिंग सबसे पहला लीडरशिप रिस्पॉसिबिलिटी किसके पास होनी चाहिए इंगेजमेंट पार्टनर के पास होनी चाहिए इंगेजमेंट पार्टनर से कितनी चीजें देखेगा चार चीजें स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे कि नहीं पॉलिसी प्रोसीजर फॉलो हो रहे कि नहीं रिपोर्ट दी जा रही है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं और इंगेजमेंट टीम मेंबर जो रेज कंसर्न कुछ होते हैं वो रेज कर सकते हैं कि नहीं विदाउट फियर ये होना जरूरी है दूसरा सिनारियो इथिकल रिक्वायरमेंट इथिकल रिक्वायरमेंट इथिकल रिक्वायरमेंट कितनी है पांच कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी प्रोफेशनल बिहेवियर प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर इसके साथ में क्या ध्यान में रखना है इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस दो तरह के होते हैं इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड ये दो चीजों का ध्यान रखना है इंडिपेंडेंस इज नॉट पार्ट ऑफ इथिकल रिक्वायरमेंट लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट अपने को इंडिपेंडेंस के बारे में बताता है इंडिपेंडेंस जैसे ही हुआ तो इंडिपेंडेंस में अपने को देखना होगा दो तरह के दो तरह के इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस एंड ऑफ माइंड इनके लिए थ्रेट्स हो सकते हैं तो थ्रेट्स कितने हैं मालिक पांच थ्रेट्स अपने पड़े थे सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स फाइनेंशियल इंटरेस्ट है सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स मेरे के रिव्यू किया है एडवोकेसी थ्रेट्स वो मुझे गमन कर रहा है चौथा फैमिलिटी थ्रेट्स फेमिलियर हो गए एंड लास्ट पॉइंट इंटीमीडिएशन थ्रेट्स ये पांच थ्रेट्स है ये पांच थ्रेट्स को हम लोग सेफगार्ड कैसे करेंगे ये कांसेप्ट एकदम सिंपल पड़ा था अपन ने सबसे पहले इंडिपेंडेंस पूरा ध्यान रखना सेकंड पॉइंट जो भी थ्रेट्स है उसको आइडेंटिफाई करना तीसरा सिनेरियो थ्रेट्स के आगे सेफगार्ड्स या एलिमिनेशन जो भी है वो रखना चौथा पॉइंट अगर एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे हो तो वो बस वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट मत करना दैट इज योर सेफगार्ड्स टू सेफगार्ड्स फ्रॉम द थ्रेट्स टू द इंडिपेंडेंस इसके साथ में अपने प्रोफेशनल स्केप्टिज्म भी किया था प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मैंने आपको बताया तीन पार्ट में याद रखना डेफिनेशन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कब कब चाहिए और प्रोफेशनल स्केप्टिज्म की वजह से कौन सा रिस्क कम हो रहा है पहले डेफिनेशन याद रखना इट इज एन एटीट्यूड विच इन ऑल क्वेश्चनिंग माइंड बिंग अलर्ट टू द कंडीशन विच इंडिकेट पॉसिबल मिस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर एंड रिक्वायर्स क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस प्रोफेशनल स्केप्टिज्म कब 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 रखना है चार चीजें मैंने बोली सबसे पहले अगर याद होगा तो कॉन्ट्राडिक्टी दूसरा पॉइंट है रिलायबिलिटी तीसरा पॉइंट है टोट फ्रॉड के चांसेस लगे तो एंड चौथा पॉइंट एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे ये होने के बाद इसके साथ में और एक कॉन्सेप्ट था कि भाई प्रोफेशनल कैपिटलिज्म कौन सा कौन सा रिस्क कम करता है ओवर जनरलाइजिंग के रिस्क कम करता है ओके ओवर लुकिंग का रिस्क कम करता है एंड लास्ट पॉइंट इन अप्रोप्रिएट एजम्पशन जो चैप्टर 11 में आपको पढ़ने मिलता है ओके okay, ये होने के बाद आपने डिस्कशन किया था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस लेम का अगला पॉइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस के इसमें क्वेश्चन क्या था फैक्टर्स क्या है तो हमने फैक्टर्स आधे हैं चार फैक्टर्स
क्वालिटी के क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स अपने पास उनके डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन बरबर है और तीसरा पॉइंट क्या वो क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड जो सेकंड पॉइंट में इंप्लीमेंट किए हुए क्या वो बरबर फॉलो कर रहे नहीं ये पॉइंट आपके लिए टू का कॉन्सेप्ट हो गया टू में अपन ने सारी चीजें कर ली टू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया ये होने के बाद अपन गए थे टू में टू में सर कितनी चीजें है चार क्वेश्चन है आपके लिए पहला क्वेश्चन है प्री कंडीशन दूसरा पॉइंट है कंटेंट ऑफ इंगेजमेंट एटर तीसरा पॉइंट है रिकरिंग ऑडिट एंड चौथा पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ स्कोप लिमिटेशन स्कोप में भी दो पॉइंट है बिफोर एक्सेप्टेंस एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस तो सर पहला पॉइंट है प्री कंडीशन हाउ मेनी प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिटर देर दो प्री कंडीशन है अगर आपको याद है तो सबसे पहले क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है अगर है एंड एंड उसके बाद आपको देखना मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉसिबिलिटी समझता है कितनी रिस्पॉसिबिलिटी है पांच फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू देगा ओके इंटरनल कंट्रोल टू डालेगा एक्सेस एक्सेस टू देगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू देगा अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू देगा एक्सेस और अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस में डिफरेंस क्या होगा एक्सेस में मुझे बुक्स चाहिए अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस में पर्सन का एक्सेस चाहिए ये होने के बाद अपने लिए आया था कंटेंट ऑफ इंगेजमेंट लेटर टू टेन क्या बोलता है पांच चीजें चाहिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप चाहिए रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर चाहिए रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट चाहिए ओके okay, उसके बाद भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसा रहेगा और मेरा एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या रहेगा ये दिखाया हुआ है ये होने के बाद रिकरिंग ऑडिट रिकरिंग ऑडिट में क्या इंगेजमेंट लेटर वापस भेजना जरूरी है एंसर कंपल्सरी नहीं है स्टैंडर्ड बोलता है आपके विषय भेजोगे तो अच्छा रहेगा लेकिन स्टैंडर्ड बोलता है आठ सर्कम बता रहा हूं जहां पर रिकरिंग ऑडिट में आपको इंगेजमेंट लेटर वापस भेजना जरूरी है चेंज 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 का कॉन्सेप्ट है चेंज इन क्या क्या है पहला चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप सिग्निफिकेंट चेंज इन बिजनेस ये दो वर्ड में सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट है याद रखना उसके बाद चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज इन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ है तो और ये हुआ तो लिमिटेशन ऑफ स्कोप अपने पढ़ा लिमिटेशन ऑफ स्कोप में अपने दो पॉइंट पढ़े बिफोर एक्सेप्टेंस अगर लिमिटेशन ऑफ स्कोप है तो एक्सेप्ट मत कीजिए और आफ्टर एक्सेप्टेंस है तो आप पता कीजिए सरकमसेंस क्या है जिसकी वजह से लिमिटेशन आ रहा है उसके बाद दो चीज देखिए आप सेटिसफैक्ट्री हो या नॉन सेटिसफैक्ट्री अनसेटिसफैक्ट्री हो अगर सेटिसफैक्ट्री हो तो कंटिन्यू द लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट और उसके हिसाब से ओपिनियन को मॉडिफाई करिए और अनसेटिसफैक्ट्री हो या नहीं सेटिसफैक्ट्री नहीं हो तो भाई एंगेजमेंट से विड्रॉ करिए लेकिन विड्रॉ करते वक्त आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए ऑब्लिगेशन समझिए किसको किसको रिपोर्ट करना है भारत माता की जय तोड़ ध्यान रखना